Boa tarde, família. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Wir drehen heute eine kleine Dokumentation hier in der Favela da war ich Bastos, Rio de Janeiro. Und wir werden über die Geschichte, die Gegenwart und ein schönes äh, Sozialprojekt hier reden und versuchen es zu unterstützen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall auch eure Hilfe. Äh, a gente vai fazer isso misturado hoje em português e alemão. Por certos motivos, né? Por que tá indo? Estou aqui com a minha professora de português, da Oi. Oi, oh, yeah. Boa companhia. E meio alemão, meio brasileiro. Mais brasileiro que alemão, na verdade. E comigo, wannabe brasileiro, vocês estão vendo aqui. Um, e é isso. Gostaria de se apresentar rapidinho, Liara. Fala, fala aí. Quem é você? De onde você é? Me e... chamo Liara. Sou meio carioca, meio mineira. Moro aqui há muito tempo, então meu coração é nessa cidade. Gosto muito estar aqui. A gente está num lugar muito especial. É uma favela chamada Tavares Bastos. E eu acho que mais do que falar da favela é a gente conhecer esse projeto social, porque tem muita generosidade de você fazer um trabalho tão foda com crianças é, de graça, né? Uhum. Então eu acho que isso é muito importante. As crianças estão. Pode, muito... pode passar. Passa aí. As crianças são muito felizes e gostam muito disso. Todo mundo aqui conhece o Paulo Bom, então acho que é, uhum. muito, é muito legal ver a referência que ele é e a referência desse projeto, dessa quadra. A gente tem uma, um privilégio também, porque é uma vista muito linda da cidade do Rio de Janeiro. Então a quadra é linda, o lugar é lindo, as pessoas também têm tratado a gente muito bem aqui. E isso, estamos felizes de, de divulgar esse projeto. A gente queria pedir ajuda de vocês. É, vamos fazer isso em alemão? Tá bom. Also, Leute, wir sind hier na favela, no Rio. Es gibt um super schönen Fußballplatz. Warte, lass ich mich mal zeigen. Und der Fußballplatz hat eine Fußballschule, die heißt Escola do Paulo. Paulo ist der Trainer und wir würden euch gerne dazu einladen, was zu spenden, um hier zu helfen. Wer spenden will, soll einfach auf diesen Link klicken. Und wir können hier viele Sachen anrichten mit unserem Geld. Wir werden natürlich auch Geld reinspenden. Sieht man den von hier? Nein. Ah ja, diese Ecke noch. Leute zahlen 20 bis 50 Euro, um da auf diesen Gondel raufzufahren. Wenn ihr auch einfach hierher kommen könnt. Wir gehen gleich runter, ein bisschen zocken, ein bisschen die Brasilianer herausfordern. Auch wenn das 7-1 noch tief in den Knochen sitzt. Wir wurden hier direkt mit Regenbogen begrüßt. Ich denke auch, diese Zugflüge sind krass, ne? Hier, ne? Die da am Regenbogen fliegen gerade? Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Aber wo, wo fliegen die hin? Ist schon Paradies hier. Und die landen hier irgendwo. Aus Deutsch, das sind deutsche Vögel wahrscheinlich, wa? Hey. So Berliner Tauben, komm her. Der weltbekannte Zuckerhut. Und dann. Dieses Gym hier. Ohne runterfallen. So langsam wird es dunkel hier. Tschüss, komm mal uns. So, meine lieben Freunde, und jetzt schnallt euch mal an. Wo jetzt kommt wirklich der schönste Fußballplatz, den ihr je in eurem Leben gesehen habt. Fala! Ihhh, er hat schon beigeholt. Guck mal diesen Platz an. Direkt übergeschossen, ja? Oh, direkt Favela kaputt hier. Hier werden wir jetzt warten. 18.30 Uhr fängt Training an mit Paolo. Und so lange zocken wir hier ein bisschen. Aber guckt euch das mal an. Einfach FIFA Street Real Life. Da Alemanha. Show. Qual seu nome? Guilherme. Você treina também com Paulo aqui? Na escolinha? A gente está fazendo tipo um documentário sobre ele e a escolinha e tal. Ah, entendi. Então, fala aí, qual é o seu nome, amigo? Meu nome é Guilherme. Guilherme. Tá comendo o quê? Oi. Tá comendo o quê aí? Tá de manga. De, de manga? Uhum. Boa. E você já joga quanto tempo aqui na escola? Eu jogo, tem cerca de um ano. Um ano. Tá gostando bastante? 
E qual é o seu sonho? Meu sonho é ser goleiro profissional. Goleiro? Uhum. E você tem um ídolo, um jogador favorito aí? Ídolo. Ídolo. Jogador Sim. favorito? Jogador... Tem vários. Tem Messi, tem Oliver Kahn, uhum. tem Carlos Alberto, tem vários. Qual é o seu time favorito? Meu time favorito do Brasil ou da Europa? Em geral, pode falar os dois. O do Brasil é o Flamengo, que é da Europa, o Real Madrid. Real Madrid. Por causa de Vinícius Júnior, outros brasileiros aí, Rodrigo. Valeu, show, bom treino aí. Obrigado. Guilherme, você quer gravar também? Uhum. Obrigado, viu? Nada. Só assim. Já tá. Isso. Uhum. O que foi? Ah, tá. Aqui, Gabi. Mas tem que abrir primeiro, né? Abre, abre aqui primeiro. Não tem escadê! <risos> Meu pau deu ovo! Que isso? Tá bom assim? Show. Rubem, você torce pra qual time? Flamengo também. E quem, quem é o seu jogador, jogador favorito? Ai, fizeram gol. Miguel! Miguel! Agora vocês, né? Gabigol. Gabigol. E como, como que ele faz? Miguel! É diferente de outro país. O que é diferente? TikTok. TikTok? Tem TikTok Acho que... lá na Alemanha. Na Alemanha também tem TikTok, mas não é tão grande como aqui. Tipo, aqui TikTok é uma parada muito grande, né? Vocês já tem TikTok? Sim. Sim? E fazem dançarinha também? Sim? Não, na Alemanha também existe, mas não é tão grande como aqui no Brasil. Não tem danças? Tem danças, mas as pessoas lá não gostam. Mas você acha que eles dançam como vocês? Fica de olho na bola. É ninguém, ninguém dança como vocês. Tem uma abelha pra pousar na sua. Tá ficando com vergonha agora? Fazer tudo. Acalmar a gente ver se sente. Aí, não tem nada a ver. Outro beisebol, aquele beisebol. 
Eu Outro reverso. Amei. Valeu, Vitor. Aqui é a sua comida favorita. Da Alemanha. É, o nome é. Como é? Königsberger Klopse, essa é a minha pesquisa. Fala, Königsberger Klopse. Königsberger Klopse. Isso! E também o que. O que é bom também? É. Nós estamos vindo com dois anos. Os gajos, dois. Coi rolando é bom também. E brat kartoffeln. Fala brat kartoffeln. Brat kartoffeln. Ih, ele sabe. Clemen. Brat kartoffeln. Você já comeu brat kartoffeln? Não. Você já comeu brat kartoffeln? Ah, batata frita? Não. É? É? Como você sabe? Batata frita. Você fala alemão? Acho que Guilherme é falso brasileiro. Ele é alemão. É. É, é igual. Mas é bom. Uhum. Eu gosto também. Che... Pastel. Sua irmã? Irmã. Sua irmã. Pastel. Pastel eu gosto também. Carne moída? Não tanto. Eu amo açaí. Eu sou muito fã de açaí. Feijoada. Feijoada também. É, pastel. Já, já falei, né? Deixa o like, rapaziada. Deixa o like aqui. Deixa o like. Like um comentário, Deixa o like. Deixa o like. Hambúrguer não gosto tanto. Eu não gosto muito de. Que foi? Batata frita. É, eu gosto de batata frita. E a coisa mais importante. Aveia, aveia. Eu amo. Eu como todo dia. Eu como aveia. Eu como isso todo dia, aveia. Ô tio, eu nunca comi aveia. Com granola, junto com granola. Ô tio. Leite. Meu. É, pode ser também. Então, e você joga aqui na, na escola de, do Paulo Gol, né? Desde quanto seis tempo? Anos. Há seis anos já. E tá gostando bastante? Tipo assim, gostar eu gosto. Paulo Gol é gentil, Uhum. Só que eu acho que, tipo assim, tem que dar mais um injusto e tal. Uhum. Ele planeja, se Deus quiser, ele vai construir um time maior pra gente. Aham. Uhum. O que são os problemas aqui, na sua opinião? O quadro, uh, o campo. O campo, o material o campo, também. O campo, ele tá muito ruim, entendeu? Uhum. Não, não é ruim. É porque ele tá, ele tá quebrado, essas coisas. Uhum. E equipamento também? É, é, é preciso também. Se você fosse prefeito do Rio de Janeiro, o que você mudaria aqui, no Rio? Salário mínimo? Porque, tipo assim, minha mãe, ela faz tudo. É, minha mãe trabalha lá no posto do Catete. Uhum. Tem muita gente lá, é, é irritante, uhum. é, tem briga lá, mendigo. Sim. Eu acho que ela deveria ganhar mais de dois mil. Você tem família? Sei lá. Irmãos? Quantos? Dois. Dois. Dois irmãos. Além disso, tem outras coisas que você mudaria no Rio de Janeiro, ou aqui na comunidade? Tipo assim, o jeito de tratamento. Uhum. Tipo isso, racismo. Racismo. Quem fosse fazer isso, acho que deveria ter uma pessoa bem perto. Uhum. Que a pessoa pode até ficar com depressão. Uhum. Acho que ele pode machucar muitas pessoas. Você, você já experienciou muito racismo aqui? Aqui não, mas eu já vejo muito, tipo assim, policial matando o cara só porque ele é negro. Uhum. Eu acho isso muito preconceito. Isso tem muito aqui, no não, Rio. É, mas... No Rio, sim. Você mora aqui também no morro ou na comunidade de Tavares Bastos, né? O que você acha a diferença de viver aqui e viver no asfalto, tipo Catete, Glória? Eu acho que por lá tem mais requisitos de uhum. equipamentos, uhum. né? Sim. Trabalho. Sim. Acho que lá é mais fácil. O que é bom aqui? Aqui é muito bom. Aqui é bom porque aqui tem organização, uhum. aqui todo mundo se adora. Uhum. Tipo assim, todo mundo Muito a, familiar. A, age como, como tipo assim, familiar. Uhum. Então aqui é bom, sendo que eu prefiro no asfalto porque é, tem uma grande diferença. Uhum. O que mais vocês gostam do futebol? Fazer gol. Fazer gol? Eu, eu 
Pega. Eu Torcer. E você, Guilherme? E jo é, jogar coletivo. Jogar coletivo. Jogar junto. Jogar junto. Vocês são um grupo, um time. Vocês já levam um fora de Já canto seu, sim. Quebraram meu coração. A, a vocês também? Eu nunca. Nunca? Não. Sério? Da mesma pessoa? Não, tem mentira, não pega ninguém. Pega sim, pega um gêmeos. Só que tem dois gêmeos. Você tem, já tem namorada? Sei, ela gosta de mim, mas eu não sei qual escolher. Eu vou escolher. É me, melhor enfocar no futebol, né? Por isso que eu não. É. Eu não Você tem namorada? Muito trabalho de ter uma mulher. Porque ela vai ter que cuidar do filho, vai querer muita coisa, não vai ter dinheiro para dar. Isso que o meu pai fala. Você não quer, você não quer ter filhos? É, não? Solta. Nem mulher? Cachorro? Tio, eu não eu quero ser solteiro. E cachorro? O outro animal? Eu coloquei um gato. Um gato. Aí eu vou levar ele pro jogo e vou pra lá. Aqui não tem que ter mulher. Eu quero ter de estimação. Die Gassen hier erinnern mich immer ein bisschen an Call of Duty, diese eine Map. Oder unser anderes Playstation-Spiel. Oh, guck mal hier. Wie geht's? Ich kenne ihn schon, er kennt mich auch schon. Ähm, schön kühl hier immer, heute sind 36 Grad. Ah, hier ist schon mein nächster Cousin. Lorinho! Lorinho! Oi! Das ist so süß. Marinho! Marinho! Fala! Tem comida não! Heute hat uns Paulo freundlicherweise zwischen nach Hause auf eine Terrasse eingeladen für ein Interview. Er spielt hier auf diesem Platz seit 40 Jahren, glaube ich. Hat hier die Fußballschule gegründet und ist hier der bekannte Fußballtrainer. Guckt euch mal ganz auf den Platz an. Hier werden offiziell Fußballlegenden geboren. Die ganze zukünftige brasilianische Nationalmannschaft trainiert hier. Und ähm, genau, ich bin gespannt, was Paolo zu erzählen hat. Und er wohnt direkt hier. Also wirklich direkt am Platz. Also wirklich besser geht's gar nicht. Então, da mão na casa. Do Paulo Gol. É que você é charuto ou Paulo é, Gol já? Charuto. charuto. Aí é essa é toda aí do futebol. Que legal. Mas foi aqui na Gávea que eu comecei, depois saí de lá fui pro Botafogo. No Botafogo Bolaria, aqui que eu fiz meu contrato, aqui que uhum. eu... Quantos anos você tinha aí? Aqui eu tava com 16 Tá com 17 anos. E aí já virou, já virou profissional. Com... É, já tinha. Assinado como amador. Legal. 17 anos. Comecei com 12. Eu tinha 12. E aqui é uma medalha do Botafogo de, é de conhecimento da escolinha. É. Aqui, ó. Tá na frente, professor. Isso aí. Pelo 6. 18 anos de escolinha. Então, é. esse ano vai fazer 27 anos, então. 27 anos. 27. É mais velho do que a gente. Aham. Uh -huh. Mais velho do que a gente. É. 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 Isso é. mesmo. Várias coisas, Aqui, olha a quadra, gente. Ah. gente Meu Deus. Olha. Ah. Olha o antes e vê o depois. Aham. Uh -huh. Essa foi a quadra. Ah, quantos é anos? a quadra. Incrível. Quadra, isso aqui é uma relíquia, cara. Isso aqui é a quadra, tá vendo? Campo. As crianças ah, gostei na dessa quadra. também. Isso aqui é na quadra. Esse também. Hum. Hum. Isso é a memória da favela também, Sim, né? sim, é. Não mas... sua história. É, mas... entendeu? É a memória da favela. É uma história que a escola... Juntos. Tá vendo? Essas crianças hoje são todas adultas aí, caramba. Tem os filhos dele já comigo. Uhum. Hoje, se você olhar, tu vai no campo, você olha, isso é tudo cercado de casas. Sim. De casa, casa pra todo casa, lado, pra onde você olhar. Sim, coisas. é, que não tinha. Karaokê. Sim. <risos> você faz karaokê também? Gosta não, de cantar? O meu negócio é dançar um forró, um pagode, <risos> um samba na ponta do pé. Eu gosto de um forró. Aí, 
A bola caía no mato, a gente ia buscar. <risos> Saía e voltava se coçando todo. Caraca. Não era mole, mano. Pisando merda dos cachorros. Sim, era assim, era assim. Também. A minha mãezinha, hoje tá com 90 anos. Ai, qual é o nome dela? Flores Bela. Ai, que é uma Flores Bela. <risos> o aterro. No aterro, no tempo da terra. A gente ganhava tudo. E você malha aqui, aqui. Paulo? Olha aqui, assim? aqui é, legal, é. legal. Eu tiro tudo aqui, as bolsas de treinamento, uh -huh. faço perna, faço supino, assim, ali é tudo colete, ó, boa, colete. Uh -huh. Aí tá ali no canto, tá na arrumação. Assim, aqui, ó, eu falei, ó o time feminino. É, o time feminino tem, eu tenho outras bonitas, que essas aí estão... Ah, que legal. É. Isso é você, né, na esquerda? Aqui, eu como, como técnico aqui, olha os meninos. Aqui, ó, Morro da Providência. Eu fiquei como técnico no Morro da Prov também, tá vendo? Uhum. Peguei o... Tem cachorro, não tem gato? Não tem medo, não. Não tem medo, não cachorro. Gosta? É, eu amo também. Quase que Quase que morde. Quase que morde. Eu já me preparo subindo as escadas aqui. Pois é. Ah, que ele é bom ali não. Que cheiro. Agora, esse. Aqui é mais um que eu tô fazendo. Ó. Primeiro andar. Ai, meu Deus. Nossa, nossa. Oh, my God. É. Ele é show. Vamos lá em cima. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Ele gosta de aventura. Agora só cuidado aqui. Aqui, ó. Vou nem olhar. Ainda vai ser fechado aqui. Exato. Passa a oficina de junta falta. Interessante, como aí. Aí vai cair. Chega no pedaço. E agora chega a chegar. E guckt euch die Sicht an. Die Terrasse baut ihr hier gerade. Felicidade de entrar pro Flamengo. Uhum. Eu conheci pessoas diferentes. Entendeu? De vida social diferente. E eu aprendi a ver. Aí eu vi aquilo. Falei, poxa, eu também posso ser assim, ó. minha vida pode mudar, o meu mundo não é só onde eu moro, só aquilo ali, entendeu? E eu comecei a ter, assim, é, uma vida bem, continuando na comunidade, mas uma vida bem diferente dos outros que eu vi aqui, que não tinham recurso de nada. Então, tudo que eu aprendia, que eu ganhava, eu passava, entendeu? Uhum. Então, isso aí me fortalecia, me fortalecia. Porque eu via a carência de tudo, pô, eu saía daqui pra treinar, cara, eu saía... Às vezes com café, às vezes sem café. Hum. Tudo isso eu conseguia nadar. E na verdade, acho que eu era um dos mais, assim, mais pobres, na, hum. na verdade, né? Então, eles me cuidavam, cuidavam muito de mim também, claro. Eu, eu fazia por onde? Sempre educado, sendo precioso, sempre me mostrando... Não que eu não queria que ninguém tivesse pena, eu queria que gostasse do que eu estava fazendo, era jogar bola. Então, o que me deixava fortalecido era... Porque eu era um dos bons quanto eles, como, como o Tita, Adílio, o Celcinho, os caras. Então, eles me viam como um bom jogador, uhum. não como simplesmente um garoto carente de comunidade. Entendeu? Quando eu saí do, 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 do Flamengo para o Botafogo, lá eu já tinha outro nome, aí Paulo Sérgio. Ele que é meu Sério? nome, é Paulo Sérgio. <risos> é Paulo Sérgio, meu cara, esse é o quê? Ah, quem? O Blackzinho, Paulo Sérgio. Então eu deixava da maneira que as pessoas queriam me chamar, eu não trocava nem... Aí pra um charuto, até aqui na comunidade, quem me assistia na televisão... Fala charuto. Charuto até hoje, uhum. né, Marco? Então, tá meio suave. Uhum. E, e assim, essa, essa troca assim, eu deixei, eu mudei tudo. Aí eu mudei pra Paulo Gol, não, não pra mudar, não pra pagar o nome de charuto. 
Sim, para dar identidade para meu meu projeto. Sim, Como era um cara que eu tava sempre na mídia fazendo gol e sempre busquei o gol. Então, ele, <risos> ah. E não sou Paulo Gol, só, não é só o nome, não. E não é à toa também, Não, não né? é à toa, Tem porque que... eu sempre joguei de meia avançada e eu era presente, entendeu? Sim. Aquelas fotos que tu viu ali, viu ali embaixo, Sim. não era o cara, eu que puxava o bonde e tava sempre lá marcando. <risos> então a galera aceitou, falou, é, realmente o cara... É Tem... bom. Entendeu? Ele tem, ele tem uma química com gol, então ele tem que ser isso aí. Não foi por vaidade nem por botar Sim. por botar. Tudo tem que ter um, um significado. E você teve qual número? Eu jogava K8. 8. Na meio ali, meio, meio de ligação, meio, meio avançado. Uhum. Então assim, aí eu fiz essa coisa, essa, essa, essa mudança, né, para Paulo Gol. Aí eu batizei a escola, o projeto, como Escolinha Paulo Gol. E daí até hoje ela é super reconhecida. Ele nunca foi uma de rota. Só passou a ser depois que eles vieram para cá. Depois que eles vieram para cá, fizeram a limpeza, tirou tudo que era ruim. E na verdade eu já dava aula com todo, com tudo que existia aqui. Uhum. Mas sempre me respeitava. Os bandidos passavam. Sempre me respeitava. Nunca tive problema com com um problema de, de, de bandido, ah, acaba essa aula, nunca, sempre fui uhum. respeitado, por que que eu sempre fui respeitado? Pelo que eu era. E o que que você acha, assim, qual é a diferença na vida de uma criança que participa de um projeto social como esse, qual é a diferença que faz, né? Onde ela estaria se ela não tivesse ali, assim, qual é a importância desse projeto para as crianças daqui? Sim, é muito importante, eu não digo só aqui, se puder também outros fazerem em outras comunidades, é muito importante, porque você ocupa a criança, você desvia a criança do, da maldade, do lado errado. Porque a criança, ela cria uma expectativa de vida. Talvez não vai ser jogador, mas aquilo, conforme ela está desenvolvendo, tá coisa, ela pega esse sonho, passa a assistir mais televisão, vê jogo. Ao invés de estar tá num lugar que não é para estar, Sim. tem um jogo e vou assistir jogo. E eu acho que traz a capacidade das crianças sonharem, né? Sim, elas, então. A gente falando com elas, elas ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero uhum. viajar para tal lugar. Eu, ó, hoje mesmo, eu estava aqui conversando com o Ceará, o que, que as crianças fazem quando sai um gol? Um é o, um é o Gabigol, uhum. o outro é o Cristiano Ronaldo, pula, o outro é o Luva de Pedreiro. Sim! Cada um tem uma mas tem um, Sim. Cada um tem um ídolo dentro de si. Sim. Isso é legal, despertar. Porque se não houvesse isso, eles nem conheceria, não teria essa magia, sabe? É, eu acho que tem uma, uma alma do Brasil aí também, né? Sim. Nessa coisa de comemorar o gol. Sim, que sim. a gente não vê tanto em outros lugares, não assim, vi, né? Essa, essa vontade e de eles, festejar. E junto eles com... imitam o, o, o ídolo, né? Sim. É tão legal. É, tipo e... assim, na Espanha reclamavam quando o Vini tava bailando, dançando depois então, do gol, mas sabe? Essa aqui é nossa. É. Esse é o nosso jeito. Aqui é normal. De, de Deve ser normal em qualquer que lugar é um também. Jeito alegre, entendeu? Bem, bem. Bem, bem solto, bem leve, mas muitos não entendem, pensam que é, que é deboche, que é, que é, tá insultando lá, tá, entendeu? Essas coisas assim. Tem, tem uma frase que eu acho que eu fiquei pensando muito nisso quando teve essas, essas polêmicas, né? Falando Sim. que os jogadores não podiam dançar, não é. podiam tirar roupa, né? Que é. é uma coisa muito do Brasil, assim, que fala que a gente não faz festa, a gente não dança porque a vida é fácil. A gente fe festeja justamente porque às vezes é muito difícil, Muito né? difícil. Então, quando a gente tem um momento de alegre, um momento, um momento que o coração nos permite extravasar, poxa, gente, as alegrias da vida a gente tem que ir junto. E como entendeu? é importante a gente trazer isso para as crianças também, né? Porque é o que eu tá... faço, porque se você não trouxer, não trouxer um projeto por isso, todas as comunidades têm que ter um projeto social. Não é só o futebol. Tem dança, tem balé, tem basquete, tem vôlei, tem que ter, que abre a mente da criança. Uhum. Essas crianças respiram futebol. Isso não... Eles vão ser pai, vai, vão educar os filhos também, da mesma forma. Por que, que eu falo, não vão ser jogador, mas vão levar para a vida. Isso que é importante. Sim. Como muitos aqui me agradecem, não são jogador. Mas fala assim, Paula, se não fosse você, caraca, mano. Sim. Hoje eu tô bem posicionado, tu me ensinou muita coisa. Pô, quantas vezes tu me tirou do treino, hein? <risos> Mas valeu. É, é assim, <risos> esse é o um processo. É. O legal, assim. o, o maior prêmio, o maior reconhecimento é quando eles vêm falar comigo. Então eu falo assim, obrigado, senhor. Já ganhei a recompensa. Entendeu? Bom. Rapidinho, fala pro pessoal, quantas horas e quantos dias por semana você tá trabalhando aqui? Para as crianças. Ah, é... Para o pessoal eu saber. Eu dou aula segunda na praia, 
terça na quadra comunidade, uhum. quarta na comunidade no campo, uhum. quinta na praia, na areia e sexta na, na quadra, na comunidade. E a gente e viu que vocês... Até ah. as dez e meia da noite. Várias turmas, vai crescendo Várias... né? uhum. a categoria. Tô... Quatro Começo horas cada anos, dia. Termino com, com 20 anos, 18 anos. Fazendo tudo de coração só. Ninguém coração, te paga. Um trabalho social, uhum. feito com coração. Começou assim, vai ser assim eternamente, a não ser que apareça alguém que queira dar uma ajuda né, para o nosso uhum. projeto. Entendeu? Pode ver que é de bom... Claro, a gente vai aceitar, as crianças vão aceitar. Sim, é, é isso que a gente... Vai ser uma valia muito grande para a gente, porque não é fácil não. Você manter um projeto com, a, com, com, com criança de várias idades, a gente, claro, não é fácil só dar o um colete, não. A gente precisa de uma água, de um lanche, de uma chuteira, de um tênisinho, de uma meia, de uma bola. Entendeu? É, são várias coisas. Eu, ontem mesmo eu vi dois menininhos que precisam de, um, de uma chuteirinha. Uhum. Um é 29, hoje o outro é 30. Não sei se tu viu dois gêmeos. Uhum. Aí tá, um tá apertando, aí o outro tá grande, aí ele chuta, o tênis sobe. Falei, aí fui lá, vi o número, falei, pode deixar que eu vou ver se eu consigo. Então, então eu vou tentando, arrumo para um, arrumo para o outro. Uhum. Aí a gente faz, eu falo muito com eles, as mães que têm uma condiçãozinha de comprar uma chuteirinha para o filho, uhum. como eles crescem rápido e a escola ela, ela vai de baixo para cima, os que crescem, que a vai chuteirinha... Vai passando por aí, outro, Então sim. eles estão fazendo isso, tão legal. Aí vem, vem dois com duas chuteiras. Professor aqui, ó, o senhor dá para quem está precisando. Uhum. Então, ah, isso é muito importante. Como é importante. Então, eles estão aprendendo tudo que eu estou passando. Para eles, entendeu? A, 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 é como, como ajudar o próximo. Entendeu? Não, e é claro que assim, o objetivo de um projeto social não, não é lucrar, não é ganhar dinheiro, mas não. é óbvio que essa parte é importante para manter a pra estrutura. Para manter, né? tipo... manter, manter, porque além de tudo, tanto o projeto, como você viu, crianças, essas crianças chegam a uma certa idade que tem as competições. O que, é que acontece nas competições? Você tem que pagar uma van, você tem que pagar uma uhum. conta, vai sair um com, lanche pra com 15, criança. 16 crianças pelo meio da rua. Claro. Isso é gasto. O lanche, entendeu? Então tem que ter uma malinha de primeiros socorros. Então tudo isso daí são recursos. Que a gente não tem. Paulo, a gente tá aqui num lugar muito típico de favela, que é uma laje que tá sendo construída sim, aqui. Sim, sim, sim. E a Tavares Bastos, eu acho que mais do que qualquer outra favela no Rio de Janeiro, tem o um privilégio de ter essa vista maravilhosa sim. do Pão de Açúcar. Uhum. Ah, num deixa, dia, deixa eu gravar aí. Num dia de verão maravilhoso. Pão de açúcar aí. É... Açúcar ruto. Mas a gente tá aqui numa conexão Brasil-Alemanha. Legal. E aí queria saber. Vou perguntar pra você, né? Porque acho que muitas pessoas da Alemanha também vão assistir esse vídeo. Sim. Quando você pensa assim nas, nas coincidências que podem ter entre Brasil e Alemanha, o que, que vem na sua cabeça quando falam Alemanha? <risos> falando no esporte, no futebol, que eu sei que tem um episódio aí que eu gosto de falar muito. É, não vou falar nada, não. É, mas o que, que vem assim na cabeça quando você pensa? Pode ser qualquer coisa, do coração. Mas, assim. Assim, é, quando... Alemanha, futebol. Alemanha, futebol. Cara, eu, eu vou te falar. Alemanha, eu aprecio muito o futebol alemão por ser um futebol muito guerrido. Isso é um danado. Joga muito, tem talento. Tem sabedoria, jogam para ganhar, entendeu? No entanto, no, no entanto é, comprovou na Copa, naquela Copa no, no, que eles foram campeões dentro do Maracanã, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Sim. Tá? Pela qualidade, técnica, conhecimento, alemão joga bola. Alemão não é só é, é época de rifle, isso aí é passado. Isso aí, nesse pequeno você já vê. Ele tem um molejo próprio, entendeu? Então é um swing próprio, é um molejo próprio do natural. Claro, quando passa a ser atleta, a gente trabalha mais essas funções motora, tudo, tudo. Ele vai ficando mais... Malemolente. Sim, muito Como? mais, muito mais. Sai. <risos> entendeu? Então, o que, que acontece? Porque a gente trabalha em cima disso. A gente faz muita envergadura, muito salto. Muito, muito cone, muita baliza, sempre largando isso aqui tudo. Uhum. Perna aqui, ó, lá na praia eu faço. Eu tenho as meninas que fazem isso aqui, ó. Só o pé por cima, na areia. Uhum. Na areia. Com a desenvoltura fora de série. Uhum. Mas por quê? Isso já é a nossa, da, da nossa cultura. Sim. Os estrangeiros em si, eles têm isso aqui um pouco mais travado. Mais durinho. É. <risos> eles jogam muito com bolas aéreas. Eles olham muito assim, ó. 
entendeu? Ou que eles falam, e a gente não, a gente perde a bola que já vai dar assim o capum, já volta aqui, entendeu? Já se solta mais. Mas no passado o tempo, como há essa, essa transição, né? De jogadores que vai para lá, jogadores que vêm para cá, essa imigração, né? Então todos aprenderam esse balanço. Não com tanta ginga como o brasileiro, mas todos aprenderam. <risos> todos aprenderam. Ninguém é leigo mais, não. Sim. Ninguém fica ali que não bonequinho total, não. A gente mostrou na cidade entendeu? do mundo. Isso aí, entendeu? Então, foi nós, nós é que, que passamos para o mundo inteiro o gingá. Quem, aliás, quem começou com isso foi na época do não cheguei a ver. Foi Garrincha, Pelé, é, na época, bichinho, é, essa manivolência toda, essa, 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 essa leveza, né? Sim. Que é, é praticamente uma dança, né? Você, você bailar pra lá, bailar pra não, cá. Existe uma mas em, no jogo, sim, né? Uma... E você sem esquecer a bola. Tudo bem, meu irmão? E aí, consegue vencer <risos> na vida. Não adianta querer vencer na vida. Passando por cima das pessoas. Mas, Paulo, tenho certeza que com um projeto como o seu, com um exemplo como o seu, <risos> eles estão com muitas ferramentas para terem sim, futuro sim, brilhante. Sim, assim. sim. Muito Eu... bom te conhecer, muito bom conhecer <risos> a sua história. É, é. Obrigada. Valeu. Obrigado, Eu Paulo Gol. E muita saúde para você Tamo continuar junto. batalhando pelo futuro dessas crianças nesse projeto maravilhoso. Com certeza. Obrigado aí. É isso aí. Acho que vou continuar assim porque a energia das crianças é pura. Sim. E quando é pura, ela é, você consegue trazer para dentro de si e te dá. A hora que eu chego do trabalho e dou aula, mas nem percebo que eu trabalhei. Sim, vem uma e energia ah. enorme. Cara, só, só quando eu chego, podeço, Paulo Gol chegou, Paulo Gol, <risos> para você ver. Uhum. Então isso aí é tudo na vida. Vou falar um pouco em alemão. Sim. Não leve susto, não, e cai daí. Ah. <risos> Fala aí. É... Das casas. <risos> é, quer. Quer aprender alemão também? Borussia. Quer? Borussia. Um, Borussia, Borussia Dortmund, você gosta? Qual jogador? Qual jogador? Tinha que saiu de lá foi o Halle, né? Haaland, aham. Uh -huh. Uma máquina, um animal. É, mas, mas ainda continua sendo Borussia. Cinco camisetas. <risos> Borussia. Also, é, mas eu quero dizer que eu vou. Paulo. Er macht gerade oder baut gerade diese Terrasse hier auf sein Haus. Und hier ist es so krass in der Favela. Die helfen sich alle gegenseitig. Er ist einfach ein Kumpel von ihm. Heute ist Samstagmittag und er hat gute Laune und hat kein Problem damit, ihm dabei zu helfen, hier Dachziegel zu, zu lackieren. Er kriegt bestimmt auch ein bisschen Geld von ihm, so, aber was ich sagen wollte, ist dieser Zusammenhalt, den die hier haben, einfach auch, weil die so nah, guck mal, wie nah die aneinander leben. Hier gibt es keine Geheimnisse. Jeder weiß alles wahrscheinlich. Und dementsprechend hilft man sich auch ganz anders. Man grüßt sich. Also wenn wir hier so die Straßen langlaufen und so. Jeder sagt Hallo, jeder lächelt. Ähm, ganz andere Stimmung, ganz andere Atmosphäre als dort hinten zum Beispiel. Das ist Botafogo. Ähm, genau, da haben die Leute keine Zeit für sowas. Sind die Leute auch gut drauf. Ich will jetzt nicht lügen. Aber hier ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Pode ir lá na frente. Ah, vou lá, vou lá, vou lá. Einfach kompletter Bambuswald. Bambus. Da hinten sind noch so Bananenpalmen. Er meinte gerade, hier gibt's Affen, hier gibt's krasse Vögel, hier gibt's Elefanten. Gag. Ähm, und da hinten hat man dann wieder die Aussicht mit dem Wasser. Wirklich unnormale Aussicht hier. <lacht> Pipi Room. Você fala inglês? Fala ah, inglês. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu trabalhei no Nauk, eu fiz o. Eu tava fazendo inglês quando eu tava terminando o segundo grau, aí tinha que atender o pessoal lá. Aí, uh -huh. Na época eu tava mordendo, né? Aí eu nunca mais exerci. Então, mas eu entendo, claro. Algumas coisas, só não falo fluentemente, mas. Dá pra comunicar um pouco, ah, assim. Dá pra enganar, né? Sei lá, entender as pessoas. Paulo, muito obrigada por tudo. Meus amores, Prazer vocês, não. ó, vieram, tá assim, mas quando voltar vai estar tá direitinho aqui. Sim, claro. tá em ordem. Aqui, ó, isso aqui é o meu... A gente vai malhar juntos, tá? Sim, mas dá pra ver, ó, botar 40 quilos. <risos> botar 40. Quer fazer uma foto? Não, agora não. Quer fazer uma foto pra mim? Faz a foto aí.
Vou tirar, vou gravar vídeo, tá? Sim. Você assim. malhando. Melhor, melhor. Vai ser uma assim e depois uma fechada. Uh -huh. Deixa eu ver, deixa eu ver. Sua rotina. Aqui, ó. Vai. Vai? Ah, pode, pode. Vai. Opa, tá forte, hein? Tem uma puxada agora. É isso aqui que dá uh -huh. resistência, tá? Ó. Boa! Beleza! Você faz, você faz preparação física também para as crianças, assim? Faço. Mas com peso não, tipo, não, correr não, na praia. Não. É. Senão atrofia ele, uhum. ó. Não cresce. Uhum. O músculo de lata, de lata uhum. em pedra. Aí vão ficar tudo assim, ó. É, aí você é, não, não pode. É, não. Quando a gente ensinar a folga Não é pra bater a vela, não. Golaço! O que significa o futebol para o Brasil e para vocês, brasileiros? O Brasil é cultura. cultura. Brasil, tipo assim, os ingleses criaram o futebol. Sim. Tem aquele famoso ditado, os ingleses criaram o futebol. Pelé ensinou como é que joga. Tipo assim, de, antes do Pelé, o futebol para nós era algo normal. Sim. A gente era assim, o futebol na época de antigamente era tocar, tocar, chutar, tocar, tocar, chutar. Uhum. Mas aí o Pelé... Ele veio com a sua genialidade, ele revolucionou o futebol, uhum. criando dibres, como hoje a gente conhece, a carretilha, rolinho, que é caneta, quando você passa a bola entre as pernas do jogador, uhum. balão, lençol, vários desses nomes foram criados através de Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé. Então, ele criou um tipo assim, no Brasil, pra gente, tipo, futebol é a mesma coisa que amor da minha vida. É. O brasileiro ama futebol. Uhum. Então, tipo assim, tá no sangue do brasileiro. É, ele tá no sangue. É, tá no seu é. sangue. É tô vendo, tô vendo. Pau, o sangue do DNA e a outra parte é brasileiro. Uhum. Que é, tá vendo? Minha vez, isso aqui é tudo do Brasil. Uhum. O brasileiro que é brasileiro, torce pro Brasil, torce pra algum time do Brasil. Sim. E falando da cultura brasileira, o, o que mais não pode faltar na cultura brasileira? Mas não pode faltar torcer. Não, além do futebol. Ah, além do futebol? Acho que, co, é, acho que é harmonia. Harmonia. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Arte Gostei, gostei. As artes marciais, como jiu-jitsu, que é uma arte marcial brasileira, 
além do futebol, o jiu-jitsu é algo que representa o povo brasileiro. Muitas crianças aqui que eu conheço uhum. fazem jiu-jitsu. Fala um pouco sobre o jiu-jitsu para os gringos que não conheço. O que, que é? é jiu-jitsu é uma arte marcial em que você fica deitado no chão. E não, não você... É tipo assim, é uma arte marcial. Como uhum. Você vê, ah, me lota, com o do cara. Deixa eu ver com ele. Tá aí, ó. Tipo assim, mais ou menos. Aham. Então aqui todo mundo sabe fazer jiu-jitsu um pouquinho mais ou menos aqui, o, o básico. Todo mundo conhece o Armino. Aham. Uhum. Tá no sangue do Brasil, o futebol. E o Mata Leão foi imitado. Deixa eu ver, deixa eu ver, Mata Leão. Mata Leão assim, ó. Eu pego, eu faço assim. Aham. Uhum. Você pode fazer assim, tanto faz, se você quiser assim, ó. Aí você dá o um bote. <risos> <risos> e então, desculpa, desculpa. relaxa, relaxa. Então, todo mundo aqui sabe brigar um pouco, né? Sim, todo mundo. Sim? E vocês já acham que isso também é dentro da cultura aqui? Acho que sim. Um pouco. Um pouco. Acho que sim. Quando brigar. a criança tá com raiva, o que resta pra ela é briga. Vocês gostam? Aqui, pelo menos, tu roubou meu pirulito. Bora, me devolve. <risos> meu pirulito. Tá? So, wir jetzt wieder zurück. Guck mal, diese schöne Aussicht da hinten, dem Meer. Und hier rechts die krassen Graffitis. Sie hier, Marielli, hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Neliara, fala aí. A história da Marielli. E enquanto a gente já pode dizer um pouco. Marielli foi uma das vereadoras do estado do Rio de Janeiro mais votadas em 2017. Em 2018. Aham. Ela era muito conhecida pela, pela luta dela, pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres. É uma mulher favelada do Complexo de Favelas da Maré. E em 2018 ela foi assassinada. Até hoje a gente não sabe por quem ou qual motivo. É, mas ela virou um símbolo de luta e de resistência. Tanto no Rio de Janeiro como no mundo todo. E a gente sempre vê fotos dela, ou grafites, ou artes uhum. dela espalhados pela cidade para para mostrar é. que ela continua aqui. A gente fala que Marielle é semente. Então ela é muito importante, é um símbolo muito importante. Em 2017 eu votei nela, ela foi <risos> vereadora. E até hoje ela segue dando frutos por aí. Inclusive uhum. a irmã dela, agora nesse governo, é ministra da Igualdade Racial. Esse ministério uhum. não existia nos outros governos, foi criado. E é muito representativo a irmã dela estar lá. Obrigado. Graças a Deus. Ich versetze es hier mit äh, Untertiteln später. Und hier links zeige ich euch ähm, den anderen Fußballplatz, wo Paulo Gol äh, seine Jungs trainiert. So, jetzt sind wir hier auf dem Platz, wo die mal Mittwoch und Donnerstag trainieren. Optisch auch sehr schön. Vom Platz vielleicht noch besser, weil es einfach Kunstrasen ist ne? und kein Beton. Aber eine diepe Sache noch, die ich mit euch teilen wollte, die ich von den Brasilianern gelernt habe, äh, ist, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, die reden die ganze Zeit von ihren Träumen. Die sagen sehr, mein Traum ist Profi zu werden. Ich will Michael Jacksons Nachfolger werden. Ich will Tunnel von Südamerika bis nach Afrika bauen und so eine Sachen. Äh, in Deutschland reden immer alle nur so davon und fragen, ja, wie läuft Arbeit, wie läuft Uni, wie läuft mit deiner Freundin. Aber wie oft wird man schon so gefragt, was der Lebenstraum ist. Wisst ihr, was ich meine? So, deswegen, falls ihr noch mehr Life Coach Lessons mit Jerry wollt, äh, schreibt mir einfach und kommt in die WhatsApp-Gruppe. Gag. Nee, aber trotzdem, äh, ich danke auf jeden Fall für alle, die zugeguckt haben. Und vor allem danke an die, die spenden. Ihr habt gesehen, wo das Geld fehlt oder auch gehört in dem Interview. Und ansonsten sehen wir uns bald schon. Es gibt noch ein paar andere Projekte, die wir gerade planen. Und schönes Wochenende euch. Ah, könnt euch noch ganz kurz diese Aussicht hier. Rio de Janeiro, offiziell. Schönste Stadt der Welt. Guck mal, im Hintergrund sieht man sogar das, das Meer. Da hinten, oder? Danke. Muito obrigada por assistir até aqui. Acho que uma das coisas mais legais da internet é a gente poder divulgar pessoas tão maravilhosas e projetos incríveis como esse. Existem várias formas de ajudar, modelas a doando, fazendo uma doação de dinheiro, mas também compartilhe nas redes sociais, sigam as redes sociais dele para divulgar por, pelo mundo todo esse projeto incrível. Hello, é money. E money. Money. Yes, give us money. O mais, o mais importante pro projeto aqui é, são as doações de vocês, galera, né? Please money. Please money. Please money. Desculpa. Please money.
Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Então, deem o um like aqui embaixo, se inscrevam e ativem o sininho para não ficar perdendo nenhum desses vídeos legais. Então, escreva lá nos comentários, é, seu comentário. E até o próximo vídeo. Uh!